বন্ধুরা সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকের টিউটোরিয়াল আমি দেখাবো আপনাদের কিভাবে ফায়ারবেজের সঙ্গে আপনার অ্যাপস কানেক্ট করবেন আপনারা যে সমস্ত অ্যাপ প্রজেক্ট এডিটর সাইট আছে যেমন থাঙ্কেবল অ্যান্ড্রয়েড ম্যাকারয়েড তারপর আপনার হচ্ছে এপিকি বোল্টার এই সমস্ত সাইটগুলো থেকে যে আপনার অ্যাপস তৈরি করেন প্রজেক্টের মাধ্যমে সেই অ্যাপসটিতে যে আপনার ইউজাররা যেটা ইউজ করে সেই ইউজারদের যে ডাটা সেই ডাটাটা আপনারা কিভাবে হোস্ট করবেন আপনার নিজস্বভাবে তো সেটা আমি আপনাদের দেখাবো তো এর জন্য সর্বপ্রথম যেটা প্রয়োজন হবে সেটা হচ্ছে ফায়ারবেজ আপনাদের অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে তো ফায়ারবেজে সিম্পলি যাওয়ার পরে এখান থেকে সাইন ইন করে নেবেন আপনার জিমেল দিয়ে তো সাপোজ আমি আমার একটা জিমেল দিয়ে সাইন ইন করে নিলাম তো সাইন ইন করার পরে আপনারা যাবেন গো টু কনসোল এখানে দেখবেন যে গো টু কনসোল লেখা আছে তো গো টু কনসোলে যাওয়ার পরে এখানে আপনারা প্রজেক্ট ক্রিয়েট করতে পারবেন যেমন দেখুন এখানে অ্যাড প্রজেক্ট এখানে আমার এই এই সমস্ত প্রজেক্টগুলো অলরেডি ক্রিয়েট করা আছে তো এখানে অ্যাড প্রজেক্টে সিম্পলি ক্লিক করার পরে আপনাদের একটা প্রজেক্ট নেম দিতে বলবে তো সাপোজ আমি প্রজেক্ট নেম দিলাম ডেমো আর প্রজেক্ট আইডিটা অলরেডি অটোমেটিকভাবে ক্রিয়েট হয়ে যাবে তো এরপরে আপনার কান্ট্রিটা আমরা যেহেতু বাংলাদেশি সেহেতু বাংলাদেশি সিলেক্ট করে দেব ওকে তো এবার ক্রিয়েট প্রজেক্ট করব ক্রিয়েট প্রজেক্টে একটু সময় নেবে তো তার আগে যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে যে সাপোজ এই অ্যাপসটি আপনি আপনার ফায়ারবেজের সঙ্গে কানেক্ট করতে চাচ্ছেন তো এর জন্য যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনার এইখানে দেখতে হবে যে ফায়ারবেজের বাটনগুলো কোথায় আছে তো এখানে দেখুন ফায়ারবেজ এখানে প্রজেক্টটা চাইছে তো এখানে দেখুন ফায়ারবেজ টোকেন ফায়ারবেজ ইউআরএল প্রজেক্ট বাকেট ঠিক আছে এর তিনটি লাগবে আমাদের আবার এখানে দেখুন একইভাবে তবে প্রজেক্ট বাকেট আলাদা আছে এখানে ইউআরএলটা আলাদা হবে তো এটা কীভাবে করতে সেটা আমি দেখাবো তো এখানে দেখুন প্রজেক্টটা ক্রিয়েট হয়ে গেছে कपि करते तो कपि कर लगे नोटपैड लिखे रख जरा मोबाइल फोन यूजारा नोटपैड यूज करते कपि कर তো এটা আমি কপি করলাম তারপরে আমাদের যেটা মূল কাজ সেটা হচ্ছে এখান থেকে আপনাকে ডেটাবেস তৈরি করতে হবে তো ক্রেডিট স্টার্ট করুন এই যে দেখুন এখানে আমার হচ্ছে ফায়ারবেজের ইউআরএলটা তবে এটা আমাদের মূল জিনিস না মূল জিনিস হচ্ছে আমাদের এখানে এখানে যে প্লাস চিহ্ন আছে দেখতে পাচ্ছেন তো প্লাস চিহ্নতে এখানে ক্লিক করতে হবে ক্লোয়া করার ফলে ডেটাবেজ নেম দিতে হবে তো ডেটাবেজ নেমটা অবশ্যই থাকে বলে আপনি এখানে যে প্রজেক্ট বাকের যেটা দিবেন সাপোজ এখানে রেফার লিস্ট দেওয়া আছে অর্থাৎ আপনার এই অ্যাপসে যে সমস্ত ইউজারদের রেফার আছে তাদের লিস্টটা শো করানোর জন্য ফায়ারবেজের ডিটেলসটা ওই অ্যাপসে শো করানোর জন্য এই প্রজেক্ট বাকেটটা লাগবে তো সিম্পলি আমি এটা কপি করে নিলাম কন্ট্রোল সি চেপে তো এবারে নেমে এখানে কন্ট্রোল ভি চেপে পেস্ট করে দিলাম এখানে যে কোনো একটা দিলাম সাপোজ আমি এ দিলাম এখানে কোনো বিষয় না এখানে যে কোনো একটা কিছু দিলে হলো তারপরে আমি অ্যাড করে নিলাম তো এড করার পরে আমার এখানে রেফারেল আমি ক্লিক করব করার পরে দেখুন এখানে যে ইউআরএলটা দেখা যাচ্ছে ইউআরএলটা আমাকে কপি করতে হবে তো এখানে কপি করলাম করার পরে এটা থাকে বলে এই যে ফায়ারবেজ ইউআরএল তো ফায়ারবেজ ইউআরএল এটা সিম্পলি পেস্ট করে দিলাম এরপরে রেফার লিস্ট রেফার লিস্ট আমাদের ক্রিয়েট করা হয়ে গেছে এখন ফায়ারবেজ টোকেন সো টোকেন আমরা যেটা পাইছিলাম সেটা হচ্ছে এটা টোকেন তো সিম্পলি এটা কপি করব কপি করার পরে এখানে এটা পেস্ট করে দেব বাস প্রথমটা আমাদের কাজ শেষ তো দ্বিতীয়টা সেম এখানে দেখুন সবগুলো টোকেন একই থাকে প্রজেক্টের টোকেন একই থাকে জাস্ট ফায়ার বিজি ওয়ার্ল্ডটা চেঞ্জ হয় তো এখানে দেখুন রেজিস্টার আছে তো আমরা এটা আগে রেজিস্টারটা কপি করলাম কপি করার পরে একইভাবে ব্যাক করে ব্যাক করার পরে আপনার হচ্ছে এখানে দেখুন আবার প্লাস চিহ্ন প্লাস চিহ্ন করার পরে কী ছিল ওটা রেজিস্টার তো রেজিস্টার এখানে ভ্যালু যে কোনো একটা দিলে হলো সাপোজ আমি আমার বোঝার সুবিধার্থে পেয়ে দিলাম আপনার আপনাদের মতো দিয়ে দেবেন তারপরে রেজিস্টার আচ্ছা তো রেজিস্টার আবার ক্লিক করলাম রেজিস্টার ক্লিক করার পরে আবার এই যে ইউআরএলটা আছে সেটা আবার কপি করে নেব নেওয়ার পরে এখানে ফায়ার বেস ইউআরএল যেটা আছে সেটা পেস্ট করে দেবো বাস আমাদের এটা প্রথম যে স্ক্রিন ওয়ান আছে সেটাতে কাজ শেষ অর্থাৎ এখানে যে যেমন আমরা লগ ইন করবো ইউজারদের পাসওয়ার্ড ভুল হলো কিনা বা নাম্বার ভুল হলো কিনা বা সঠিক পাসওয়ার্ড দিয়ে ইউজারটা আপনার অ্যাপসে প্রবেশ করছে কিনা সেটা মনিটরিং করে ফায়ার ফায়ার বেসটা তো এই সমস্ত যদি আপনি অ্যাপসে কানেক্ট না করেন তাহলে আপনার অ্যাপসটি ভালো হবে না মানে হচ্ছে যে কোনো কেউ যে কোনো কিছু পাসওয়ার্ড দিলে এটা ঢুকে যাবে এক কথায় একটা অ্যাপসের যে পাওয়ার মানে একটা অ্যাপস যে যেভাবে কাজ করে এটা করবে না তো যাই হোক এবার আমরা দেখি আর কোথায় আছে কিনা এটা 
হোমে থাকতে পারে তো হোমে দেখি আমরা হোমে আসি এখানে ফায়ার বেস ডিবি ওয়ান তো ফায়ার বেস ডিবি ওয়ান আমরা এখানে যে এপিআইটা পাইছিলাম এটা কপি করে নিলাম ফায়ার বেস টোকেন এটা পেস্ট করে দিলাম আবার এখানে দেখুন ডিবি টু একই টোকেন তো এখানে দেখুন রেফার লিস্ট এটা রিডিম অর্থাৎ পে আউট যেটা সেটা তো এখানে আমরা আবার সিম্পলি ওর ওইভাবে ক্রিয়েট করব রিডিমটা সরি আচ্ছা তাহলে এখানে আবার প্লাস চিহ্ন তো দিলাম দেওয়ার পরে রিডিম রিডিম দেওয়ার পরে ভ্যালু আমি সি দিলাম এরপরে ওকে তারপরে রিডিমে ক্লিক করে রিডিমের ইউআরএলটা কপি করলাম কপি করার পরে ফায়ার বেজ ইউআরএল পেস্ট করলাম আচ্ছা এরপরে যেটা করব সেটা হচ্ছে যেটা চাইছে নিজেরটাই রেফার লিস্ট রেফার লিস্ট যেহেতু আমাদের অলরেডি তৈরি করা আছে সো রেফার লিস্ট এখানেই আছে এই যে রেফার লিস্টটা তো এখান থেকে রেফার লিস্টটা কপি করলাম কপি করার পরে এখানে গিয়ে আবার পেস্ট করে দিলাম আচ্ছা এই হচ্ছে ডেটাবেস ফায়ার বেজের সঙ্গে কীভাবে কানেক্ট করতে হয় তো এটা একটা সিম্পল একটা বিষয় তো যারা ভিডিও দেখবেন তারা অবশ্যই পারবেন এরপরে আপনার হচ্ছে এক্সপোর্ট অ্যাপটা সেভ করে দেবেন তো এরপরে হবে কি আপনার হচ্ছে যে সমস্ত ইউজাররা আপনার এই অ্যাপসে লগ ইন করবে করার পরে তারা যে ইমেল বা যা ফোন নাম্বার বা পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ ইন করবে তাদের সবটাই আপনি দেখতে পাবেন তো আমি আপনাদের আর একটা জিনিস বলতে ভুলে গেছি সেটা হচ্ছে ফায়ার বেজ ডেটা বেজ যে রুলসটা আছে এখানে এখানে টাটার পরে দেখবেন রুলস এই জিনিসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটা ভুলে গিয়েছিলাম যা মনে হলে ভালো হলো এখানে যে অথর নূর এই যে কোটেশন এর মধ্যে এটা কেটে দেবেন দেওয়ার পরে ট্রু করে দেবেন টি আর ইউ এ ট্রু এটা ট্রু করে দেবেন নিজেরটাও ট্রু করে দেবেন অবশ্যই ট্রু করতে হবে তাছাড়া